Он сказал, что не сойдет с этого места, пока не наступит Царство Небесное. Но для этого я должен выполнить следующие условия. Я должен сделать внутреннюю сторону, как внешнюю сторону, и левую руку, как правую руку, и левую щеку, как правую щеку. И когда я сделаю руку вместо руки, и глаза вместо глаза, и лицо вместо лица, и когда я сделаю ноги вместо ног, и спину вместо спины, и голову вместо головы, и когда я сделаю мужчину и женщину одним, так, чтобы мужчина не был мужчиной, и женщина не была женщиной, тогда наступит Царство Небесное. Сынок, это я, твой отец, говорю с тобой. Ты пока не родился. Уже месяц ты живешь в темноте. Сыночек, понимаешь, твоя мать не жена мне. И гарантировать тебе жизнь я не смогу. Но все равно я хочу, чтобы ты все знал. Совсем недавно мне было так хорошо. Все, за что я брался, получалось на славу. Люди влюблялись в меня, и я пользовался их добротой. Деньги сами шли мне навстречу. И много ночей подряд мать с отцом Напрасно ждали меня. Мне казалось, что все хорошо. А сегодня все изменилось. В моих картах сплошные сумерки. Сыночек, я закрываю глаза, чтобы тебя увидеть. Твоя мать не жена мне, и, может, очень скоро тебя выскребут из ее живота по кусочкам. Но ничего, ты слышишь, ничто не изменит того, что сегодня ты есть, и я, твой отец, смогу говорить с тобой, потому что есть такое о чем некому больше сказать. Я отведу тебя в город. Не грусти. Все божественно в природе. И я жалею о том, что понял это не сразу. Скоро здесь не останется и камня на камне. Этот район будет разрушен. А этих людей насильно развезут и закроют по приютам, колониям, и сумасшедшим домам.
Эта женщина, когда не идет дождь, лежит на земле. Она лежит уже 40 лет. 40 лет назад на этом месте она ждала своего жениха, а он не пришел. Тогда она постелила на двоих и легла. Она сказала, вот уже 40 лет я сражаюсь одна против всей системы. Я лежу, я собираю шансы. Я нарочно ничего не предпринимаю. Я лучше соберу свои шансы. Появится критическая масса шансов. И произойдет взрыв. Произойдет второе пришествие Иисуса. Сюда приходили жить те люди, которым не было на земле места. Те, кто должны были умереть, но они выжили и рожали детей. Сыночек, ты слышишь? Ты слышишь? Мне очень нужно знать, что ты есть. Если бы ты знал, я так хочу повести тебя к людям. Я покажу тебе, во что одевается человек, как устроено его тело. Мы будем двигаться постепенно, потому что неизвестно, когда мы еще увидимся. Ведь тебе и мне нужно одно и то же. Нужно спастись. Если тебе сохранят жизнь, тебе придется жить в системе. Пройдут годы, и ты сам начнешь думать, как из нее выйти. И вот тебе первый вариант спасения. Это сойти с ума. Взять и сойти с ума. Я предлагаю тебе этот вариант от чистого сердца. Как отец, сойти с ума. Это не безысходность, нет, это шанс. Ты можешь использовать его лишь физически, а можешь поступить, как эта женщина, постелить на земле и лечь, лечь, и заниматься любовью с Иисусом Христом. Буквально в десяти шагах от лежащей на земле женщины работает пожилой человек. Он ходит по дворам, и люди выкидывают ему старые вещи. Еще у него есть девушка. Он нашел ее на улице. Она была беременна, и ей негде было жить. И вот собранную одежду они кладут в пресс, а затем продают ее государству по очень низкой цене. Но есть у них и другая одежда. Та, что остается от умерших. Люди сами после похорон отдают ему одежду своих умерших. Эту одежду они откладывают и не продают. Одежду мертвых они кладут стеной, стеной вокруг своего дома. Среди этих одежд есть даже больничные пижамы с номерами. Это были мужчины и женщины, умершие в желтом доме от одиночества и уколов. Их пижамы хотели сжечь, а он их подобрал и перенес к себе. Он говорил, от этих вещей я учусь. А в обмен он нашептывает им что-то о своей любви. Доходит до того, что он начинает чувствовать тех, кто скоро умрет. Скоро принесут их одежды, и они войдут в эту стену. А своей ученице он однажды подарил платье одной умершей девушке. До него ни один мужчина ей ничего не дарил, и за это она не ревнует его к мертвым. 
Больше того, девушка верит своему учителю, что эти одежды, что эти вещи, это вещи тех, кто уже в раю. А совсем недавно он признался, что скоро ему ампутируют обе ноги. Сперва левую, затем правую. Девушка с флейтой сказала, что когда она еще была здорова, она не хотела учиться. Она плакала. Она плакала, что она девушка и не может стать священником. Она сказала, если бы я была священником, я бы отпустила себе волосы. Они были бы длинные и волнистые, такие же красивые, как у священника. Сынок, в детстве я тоже очень хотел стать священником, чтобы иметь право носить длинные волосы. Длинные, как у девушки. Я не хочу, чтобы мы уходили с этого места. Если ты захочешь обойти лежащую на земле женщину, ты увидишь одну дверь. Это дверь в земле. Там живет молодой человек. Он убежал из дома для умалишенных и пришел жить сюда, с этими людьми. В больнице его называли пятикантропом. Называли доисторическим человеком пока он не перегрыз себе вены. А когда из него вытекала кровь, и он уже спал, к нему явился голенький мальчик и сказал, «Встань, успокойся, пойди и живи с этими людьми. Ты будешь каждое утро вставать вместе с ними и смотреть, как они живут. Ты должен смотреть. Пусть тебя не тревожит, что ты не умеешь ни разговаривать, ни работать. Ни то, ни другое тебе не нужно. Ты начнешь говорить потом, когда люди проговорят все комбинации слов, когда люди съедят свой язык, вот тогда начнешь говорить ты. А пока ты поставлен в этот мир смотреть. Смотри и не бойся. Не бойся, что ты ничего не можешь изменить. Ты же не знаешь своего молчания, какое оно из себя. Ты же не сможешь увидеть форму своего молчания. Ты смотришь на девушку, она тебе нравится. Но даже ее тело не может сравниться с телом твоего молчания. У твоего молчания есть тело, и оно нужно всем. Ты начнешь говорить потом, когда люди потеряют дар речи, от стыда, от страха. А пока смотри на людей и погружай их в свое молчание. Наступит такое время, и из твоего молчания люди извлекут новые слова, совсем новые. Старики приносят ему еду прямо сюда, потому что из погреба он выходит только в воскресенье. Он боится, что в обычный день его схватят и отвезут обратно в больницу. На днях старьевщик 
лишился одной ноги. Половина того, о чем он говорил своей ученице, сбылось. Впереди осталась еще одна нога, вторая. Жизнь на болоте начинается с той самой минуты, когда ребенок просыпается, встает с кровати и вступает на воду. Я не стану говорить, почему я захотел привести тебя на это место и называть причины, потому что у тебя нет этих причин. Просто возле этих детей ты сможешь лучше понять меня. А я, может, захочу приблизиться к тебе. В погребе, в котором живет беглец, есть две двери. Одна дверь смотрит на юг, на ту сторону, где живут дети, а другая на север, на ту сторону, где живут старики. Кроме стариков и детей, Здесь должны были жить просто взрослые, но одни уехали на заработки, а другие находятся в колониях или на принудительном лечении. Поэтому сегодня здесь только дети и старики. Одному из мальчиков и его сестре исполнилось 13 лет. Каждую неделю он просит сестру стричь ему волосы. Мальчик сказал мне, что ночью ему кажется, что у него отрываются ноги. Это происходит ночью в темноте, когда перестаешь чувствовать свое тело, и когда особенно хорошо видно, что эти ноги не твои. Мальчик сказал мне, что когда арестовали его маму, следователь спросил ее, как давно вы спите со своим сыном. Тогда она спросила следователя, скажите вы, сколько ног у вашего ребенка. Следователь ответил, что две ноги. Ну так вот. Сказала мама, представьте себе, что у моего сына тоже две. Мальчик сказал мне, что когда мама болела и кричала, он и сестра стали кричать вместе с нею. Мы отвлекали ее от ее припадка. А когда я болел, мама целовала меня всю ночь. А когда болела моя сестра, я тоже целовал ее всю ночь. Я поцеловал ее тысячу пятьдесят раз. Я считал тысячу пятьдесят раз. И понял, что любой человек, даже самый больной, поправится.
Он поправится, если его поцеловать 1050 раз. Мальчик сказал мне, что вообще он старше меня. И умрет он раньше меня. Он сказал, что его распнут, а еще перед этим пытать будут. Я спросил его, кто тебя распнет, кто тебя будет пытать. И он сказал, кто распнет, мне все равно. Главное, чтобы пытали. Из одежды того тряпишника дети сшили себе эту куклу и назвали ее Иисусом Христом. А еще эти дети знают о Иисусе самое главное, что однажды Он подошел к людям, живущим у воды, И сказал им, последуйте за мною, идемте со мною, и я сделаю вас ловцами человеческих душ. Ловцами человеческих душ. И те люди оставили все и последовали за ним. Эти дети тоже оставляют свое место и выходят в город. Они приходят к одному институту, к другому институту, идут к университету. Они берут студентов, квартирантов и ведут их сюда. Они ловят человеческие души в городе. Они приводят мужчин и женщин и селят их во втором доме. Сынок, не пытайся узнать, куда власть уходит и откуда возвращается. Власть начала бродить, как вино, но свое новое вино они боятся лить в старые мехи. В старые мехи они больше не нальют вина. В старые мехи сегодня выбрасывают. В системе нужны новые мехи. А новые мехи? Что это такое? Это барашек. Барашек, который пасется на воле. Который есть агнец Божий. Затем его берут, забивают, поедают, долбят его шкуру и из нее шьют мехи. Все одно и то же, одно и то же. Везде одни и те же принципы. Эту женщину дети нашли зимой, когда вышли в город. Она лежала на тротуаре, пьяная и примерзшая к асфальту. Это была уже не женщина, а комок замерзшей души. Они ее отодрали от асфальта и привели к себе. Она любит рассказывать детям о своем мужчине. Иногда она протягивает к нему 
в свои руки и зовет его обратно. И она просит детей, чтобы они тоже звали его, чтобы он пришел к ней. И дети делают все, что она просит. Сынок, попрощайся с ними, а я поведу тебя дальше. Пока ты не родился, ты еще молод, и у тебя есть будущее. Сыночек, к этому моменту тряпишник лишился уже обеих ног. Вот и все. Сыночек, я так хочу видеть тебя в фаворе у женщин, чтобы ты был любим и удачно женился. И все же, Прошу тебя, если это возможно, сохрани девственность и не становись мужчиной. Не становись мужчиной. Знаю, это трудно, но послушай, по твоему сердцу проходит еще одно тело, и этим телом ты сможешь вести половую жизнь. И этим телом ты сможешь защитить женщину даже после ее смерти, когда рядом с ней не будет ни мужа, ни отца, ни брата. Сынок, по твоему сердцу проходит тело нищего. Это самое тонкое тело. Этим телом ты сможешь обнять любую женщину. Это тело всегда голое. Оно настолько голое, что его не видно. Его нет в системе. Малыш, я хочу подвести тебя к человеку в разбитом корыте. Знаешь, что он говорил? Он сказал, что однажды постарался и поцеловал себя в грудную клетку. Он сказал, что давно не видел просто голые руки или голого плеча. Человек в разбитом корыте сказал, что иногда ему кажется, что его мама купала его в этом корыте. Он сказал, это корыто последнее, что у меня осталось от моего дома. Я знаю. Очень скоро тебе докажут, что ты малыш, потребитель. Ты потребляешь свет, приобретаешь одежду, пользуешься горячей водой. Тебе скажут, что все на свете дает в социум. В социум готовит учителей и священников. А если ты не нуждаешься ни в тех, ни в других, это еще не все. В социум содержит для тебя врачей и проституток. Если ты не нуждаешься в проститутках, тебе докажут, что ты обречен вести половую жизнь. А для нее нужны хотя бы полотенца и мыло. А их производит социум. Одним словом, 
Тебя не оставят в покое. Тебя убедят, что человек рождается в социальном теле и умирает в социальном теле. И ты согласишься с этим обвинением. Но пока ты еще не родился, тебе есть что сказать в свое оправдание. Ты лучше меня знаешь, что если ты обречен в жизни, тебе все равно умереть или не умереть, раз ты все равно обречен в жизни. Тебе не нужно время. Время нужно тому, кто обречен в смерти. Время нужно системе. И поэтому твое социальное тело будет тебя преследовать и после смерти. Малыш, и мое социальное тело не пускает меня к тебе. Его корыто побито, потому что он пытался покончить с собой. За деньги его перенесли на крышу восьмиэтажного дома, и он съехал вниз. Но после падения пострадала лишь корыто, а он остался цел. А однажды на улице я коснулся нищего слепого. Он ходил по городу и искал свою жену. Ты один. Представь себе, ты один. Никого нет. Даже Бога нет. Ты один. Если ты когда-нибудь это представишь, что ты один, то тогда в одном тебе возникнет множество жизней. Потому что когда человек понимает, что он один, перед ним возникает Иисус. Иисус, потому что тот был тоже совершенно один в этом мире. Но если ты женишься, и у тебя будут дети, то дальше ты не сможешь идти, если не будешь полон сострадания, что твоя жена тоже одинока, что твой ребенок тоже абсолютно одинок, и что твои отец и мать тоже одинокие люди. Когда-то у него была женщина. Когда он вспоминает ее, он начинает обнимать себя обеими руками. Таким способом он вспоминает о ней. Вот уже 40 лет человек в разбитом корыте не покидает корыто. Он сказал, что в этом корыте хватило бы места еще на одного человека. 
что однажды зимой одна женщина взяла его к себе, но только на одну ночь. Он сказал, что в ту ночь покинул свое корыто и лег вместе с ней. Она приставила свои ноги вверх ногами к его ногам. И так они спали, а утром он уехал. Сынок, остерегайся ученых книг, остерегайся законов, любых законов. Ведь для системы мы не являемся людьми. Здесь установлен порядок вещей, в котором нет ни тебя, ни меня, никого нет. Есть один действующий между нами закон крови или закон тонкой материи. Наша кровь. Наша с тобой кровь – это сакральная ось всей системы, и о ней сказано в законах диалектики. Законы диалектики – это законы системы, и действуют они только в системе. Они проверены, они логичны и, разумеется, лживы. Согласно этим законам, система является великой биомассой, а человек – это количество ее шансов, которые из него можно взять, а можно оставить. На этом все строится. Это законы диалектики. Поэтому эти законы вне морали, вне добра и зла. И говорить о том, кто мы после этого, люди, не люди, становится все труднее. Его прозвали Георгий Победоносец. А его руки нищие называют свечками. Двумя свечками. Сейчас он курит последнюю сигарету. И ты, сынок, проживешь свою жизнь, как сигарета и как свеча. Как сигарета ты исцелеешь и оставишь свой прах. И как свеча ты растаешь и превратишься в свет. И твой свет преобразит твое тело. Вот увидишь. Еще не так давно он работал в поле. И однажды из-за девушки, которую он любил, его схватили и бросили в жернова. А жернова крутились. И с тех пор он ходит по городу на коленях и не сходит с колен.
Он гадает. Гадает на девушку, которую у него отняли. Любит она его еще или не любит? Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Своими коленями он гадает. Гадает на девушку. Система уже набрала ритмическую основу смерти. Она научилась входить в противодействие самой себе. Поэтому системе нельзя противостоять. На самом же деле система не хочет нас убивать. Она хочет быть. Быть. Она не хочет конца света. А для этого системе нужен свой свет, которого у нее нет. И частицы такого света являются плотью души, и взять их можно только с человеческой жизни. После каждого прожитого дня у меня остается ощущение, что система кристаллизует свет в моем теле. Свет твердеет, а свою боль отдает голове. У меня нет доказательств. Больно и все. Поэтому, малыш, пока не поздно, займись своим спасением. У тебя же есть свой свет. Воспользуйся им, и ты выйдешь из системы. А пока что не думай ты о всякой чепухе, не думай о заграничных поездках. После смерти у тебя будет достаточно времени, чтобы попутешествовать. Следующее наше крещение пройдет огнем. И тогда поздно будет решать, на чьей ты стороне. Григорий сказал, что счастлив. Счастлив от того, что он не может креститься ни как православные тремя перстами, ни как католики, открытой ладонью. У него не произошло разделение церквей. На его ладонях они воссоединились. Господь знал, что задуманное им стоит риск. Он уже подготовил для меня тело. Оно будет состоять из воображения и света. Я уже чувствую запах из кухни. 
где готовится мое тело. Ты представить себе не можешь, кем я буду. Этот человек — царь, царь Освальд. Он говорит, что его цивилизация не оставляет следов. Его цивилизация на колесиках. Каждое утро на рынке появляется эта женщина. Она нигде не живет. Она только ходит и ходит. И тянет за собой ящик. Ее имя — Изундокта. Человек в разбитом корыте сказал, что только однажды, когда ей не было и двадцати, он увидел ее на траве. Она лежала и голой спиной упозировала фотографу. Он рассказал, что когда посмотрел на ее спину, на ее лопатки, то удивился, как из этой спины не выросли еще крылышки. И человек в разбитом корыте сказал, что до сих пор ее спина так же прекрасна. У нее самая красивая спина в мире. А когда ее зондокту лишили имения, лишили всего, то, чтобы прокормиться, она давала за деньги целовать себя в спину. Только целовать и только в спину. Язундокта сказала мне, что женщина она стала в тюрьме. Ее первым мужчиной стал ее палач. Да, палач. Она рассказала, как перед эвакуацией заключенных закидывали гранатами, расстреливали, расстреливали страшно. Женщин расстреливали в половые органы. Она рассказала, как тот человек в погонах раздвинул ей ноги и засунул револьвер прямо туда. Он засунул мне дуло револьвера прямо туда. Но револьвер дал осечку. И он вытянул из меня дул. И я увидела его лицо. Я увидела, как он ослаб. Ему стало страшно. Страшно и стыдно. Стыдно, что у него ничего не получилось. И я обняла его голову. И пожалела. В тот же день он вывел Язундокту из тюрьмы. А затем началась бомбардировка. И этого человека разорвало на части. Так, что Язундокте досталась только его голова. Говорят, 
что она спрятала эту голову. И поскольку у нее нет дома, она держит его голову в этом ящике. В этом ящике есть отделение, где до сих пор лежит голова того человека. Он мог стать ее первым мужчиной, но у него ничего не получилось. Есть что-то очень унизительное для человека, когда он спешит на работу. А ты постарайся не ходить на работу. Не занимайся общественно полезным трудом. Лучше проси милостыню. Видишь ли, людям нужны гарантии, и они ходят на работу. Им печатают деньги не за их труд, а за то, что они отказались от нищеты. Мой мальчик, я, как всякий отец, желаю тебе только блага и не хочу, чтобы тебя оставили в нищете среди нищих, помимо твоей воли. Но все же, я думаю, что только о том, кто питается милостыней, можно сказать, что он кормит себя своим трудом. Последуй за нищими, стань нищим. Нищие духом — это те, которые даже от духа могут отказаться. Ты не представляешь, насколько свободны нищие духом. Они свободны настолько, что им даже свобода не нужна. Они могут не знать, кто такой Иисус Христос и был ли Он вообще. Блаженство — это не есть подвиг. Блаженство — это не талант, это не труд. Это просто блаженство. В системе эти люди не оставляют ничего, кроме своего праха. Я не могу сказать, что со мной. Значит, я не могу знать, что делают со мной. Что делают с другими людьми. Для того, чтобы знать, что делают со всеми, Нужно мыслить иначе, чем все. Но как, если не осталось слов? Были бы слова, были бы и мысли. Остается выучить язык птиц и стать антисоциальным элементом, потому что писатели израсходовали все слова. Система устроила им ловушку. Создала видимость, что она боится их слов. И они поверили. Им нельзя было говорить с этой системой на одном языке. А они говорили. И их родной язык превратился в соляной стол. Все. Система создала себе языковое тело. И у меня больше нет своего языка. Нет слов, значит нет мыслей. Вот хочу помыслить инак, и не могу. Осуществлен полный контроль над ситуацией. Инакомыслящим 
сможет стать тот, кто научится скрывать свои мысли. Поэтому никого не слушай, малыш. Не слушай ты своих учителей. И меня не слушай. Я тянусь к тебе, пока тебя нет. Я не хочу, чтобы мы разговаривали на том языке, на котором говорю я. Ты видел, к чему это приводит? Малыш, а знаешь, я ведь боюсь твоего рождения. Боюсь. Я нахожусь в страхе. Страх, он же здесь, здесь, в животе. Потому что в голове страха нет. Если интеллект что-нибудь видит, он не способен исполниться страхом. И если человек перешагивает через страх, он уже не способен понять, что дальше. Сыночек, мне страшно прийти к тебе. Мне страшно увидеть твое лицо. Самое страшное — выйти из страха наружу. Я хочу видеть тебя и испытывать от этого страх. В тот же день я увидел парня. Он вышел из тюремного лазарета на свободу. Он сидел в тюрьме вместе со своим отцом. В тюрьме отец потерял зрение, а он — координацию движений. Когда отец сидел в тюрьме, он собирал лекарственные и наркотические травы и кидал их отцу через колючую проволоку до тех пор, пока его не посадили вместе с отцом. Если бы ты знал, как его трясло. А у тебя, малыш, есть свое тело, о котором никто не знает. Это тело Пасха. Оно называется Пасха. Так вот, у системы этого тела нет. Весь парадокс в том, что смерть системы находится в ней самой. И ее жизнь — это и есть ее смерть.
Малыш, только что мне показалось, что я разговариваю с тобой уже после твоей смерти. Что десять минут назад ты еще был. И вот только что тебя не стало. Выходит так, что я стал моложе тебя, потому что меня оставили жить. А тебя нет. И если это правда, ей нельзя верить. Просто нельзя брать информации в системе. Это я виноват. Это я поверил, что тебя нет. Нельзя брать информацию в системе, тем более правдивую. Эти люди — простые эпилептики. Были, но над ними провели чудовищный эксперимент. Им вскрыли мозг и лишили их памяти. И теперь они ничего не могут вспомнить. Они себя не могут вспомнить, кто они. Когда толпа заполняет площадь, этот слепой мальчик спешит на работу. Он просит подаяния. Он родился слепым, но ходит он уверенно и быстро. Он думает, что все люди слепые. Он действительно думает, что все люди слепые. Его отец и мать тоже слепые. Они рассказали сыну, что люди все до одного тоже слепые и что ни один человек не может себя увидеть. Но слепой мальчик сделал и свое открытие. Он догадался, что все люди — женщины. Каждый человек — это женщина, и все голоса — это голоса женщин. Так он считает. И женщины рожают детей, женщин. А ему выпало родиться мужчиной. Поэтому он калек. И его отец калека, потому что тоже родился мужчиной. Он думает, что только его отец мужчина. Слепой мальчик знает, что люди-женщины жалеют его. Они жалеют его, потому что он мужчина. И кидают монетки, чтобы ему было хорошо.
Его слепая мать знает, что сына постоянно влечет к женщинам. И тогда она напоминает сыну, что ему нельзя, потому что он мужчина. А то, что ты хочешь сделать, как мужчина, ты должен сделать глазами. Сынок, ах, если бы я мог видеть, я бы любовью занимался глазами. Как жаль, что я не могу заниматься любовью глазами. Если человек, женщина, не желает замечать его, она отворачивается, а он ждет и не уходит. Он знает, что женщина тоже слепая и не видит, что он мужчина, что он калека и нуждается в помощи. В середине дня все члены семьи находят друг друга. Слепой находит свою жену, и последним приходит он, кормилец. Он приходит к своим родителям. Около 20 лет назад отец и мать содержались в психиатрической колонии. Тогда ей было 20 лет, и ему еще не было 20. Они полюбили друг друга в этой колонии, и за это его и ее должны были, как обычно, подвергнуть стерилизации и сделать бесплодными. Но им удалось бежать. Они нащупали дерево с ветвями, уходящими за ограду. И по нему, по этому дереву, выбрались на свободу. И родили себе сына.
У слепого мальчика есть и своя тайна. Тайное место. Здесь он немного подворовывает. Прежде, чем сдать выручку матери, он прячется в этом уголке. Из наполненной коробочки перекладывает несколько монеток в свою тайную коробочку. Он ее прячет глубоко под одеждой. О ней не знают ни отец, ни мать. Сынок, а ведь я и вправду хочу, чтобы ты стал нищим. Я, твой отец, желаю тебе стать нищим. Потому что я люблю тебя. Сыночек, я хочу, чтобы ты стал жить со своей девственностью. Ты начнешь ее видеть как живую личность, и поймешь, что ничего дороже ее у тебя нет. Соедини свою нищету и свою девственность. Это все, что я могу тебе посоветовать. Соедини свою нищету и свою девственность, и ты станешь учиться любви у самой любви. Нищета и девственность станут твоими спутницами, и ты станешь тоньше, тоньше, и твоя любовь начнет принимать самые невероятные формы. Попробуй. Соедини девственность и нищету. И никакие гражданские права тебе не понадобятся. Они все равно тебя оставят. А нищета тебя сохранит от системы, а девственность от прелюбодеяний системы. Но я не хочу, чтобы твое развитие шло по пути приобретений. Я хочу, чтобы твое развитие шло по пути отказа, отказа и утраты. И ты станешь тем, кого нету в системе. Поэтому, если окажется, что ты еще не спал с женщиной, оставайся тем, кто ты есть. Не знаю, но у меня такое чувство, что небо перестало существовать. 
небо здесь исчезло. И время пришло, пришло в свою окончательную форму. Все, время приняло форму. Дальше оставаться инакомыслящим невозможно. Нет смысла. Потому что в систему будет вовлечено все, что имеет смысл. Поэтому, малыш, вооружись нищетою и напади на систему первым. Я боюсь за тебя, малыш. Дело все в том, что небо — это был защитный потолок. И он защищал меня от космоса и от той дряни, которая в нем находится. Небо — это был защитный потолок. И когда я жил под небом, было еще возможно, чтобы часть моих мыслей не материализовывалась. Теперь же все мысли материализуются. Это как рак, пускающий метастазы во все стороны. Но рак особого свойства. Он не дает телу умереть, чтобы труп все время проводил энергию, все время проводил власть. Сегодня системе необходимо больше тонкой материи. Ей нужно, чтобы общество обладало сверхпроводимостью. Система уже сама нуждается в строительстве храмов и молитвенных домов. А это значит, что все религии практически исчезают. Все до нас опасались этой ситуации, которая хуже любой войны. А мы в нее вошли. Мы вступили в зону объективных законов системы. Помнишь тех эпилептиков? Они оказались неугодными, потому что им не нужно было никуда ехать. Они сами находились на границе между мирами и могли прозревать. А сейчас что прозревать? Все уже прозрето. Сыночек, я закрываю глаза, чтобы получше просмотреть тебя. Сейчас я закрою глаза. Может, раньше это и была земля, и раньше на ней можно было ощутить дух, дух. К нему можно было прикасаться, с ним можно было разговаривать и жить. Или я просто нахожусь в достаточно угнетенном состоянии. Но раньше я думал, ну пусть у меня никого не будет, я буду жить с этой землей, это уже много. Пусть я дойду до нищеты, но я бы знал что земля меня поддерживает. И вот с каждым днем я все больше осознаю совершенную ненужность на этом месте, на котором стою. Моя мама не понимает, о чем я ей говорю. Я говорил об этом со своей девушкой, и мне становилось страшно при мысли, что с ней будет, если она останется рядом со мной. Здесь разворачивается кошмар, который скоро начнет преследовать всех. И если раньше я хотел жить как инакомыслящий и готов был пойти на костер или сойти с ума, то сегодня очевидно, чтобы стать инакомыслящим, нужно раньше сойти с ума. Нужно раньше сойти с ума или умереть. Я хотел, чтобы ты пришел к этому человеку. Хотел. Но уже поздно. Его нет на земле. Он умер. И птицы отпевали его. Его звали Срулик. 
Он жил здесь, на чердаке, и голуби влетали к нему в окно. Ели из его тарелки, а когда он ложился, голуби спали у него на лице и между ногами. Срулик не пользовался деньгами и никогда не получал пенсии. Он оказывал приют женщинам, бежавшим из колоний и от насильственного лечения. Женщины приносили ему зерна, хлеб и вино. И Срулик рассказывал женщинам истории, где вместо мужчин и женщин ходили по земле птицы. И Иаков был птицей, и Сара была птицей, и Давид был птенцом. и есть. Меня все больше гнетет это ощущение, которое трудно передать, поскольку ситуация нагнетается. Поскольку ситуация нагнетается. Дух выходит из земли, из городов, выходит стремительно. Его уже невозможно остановить. Человек лишается своей защиты. Одним словом, Система вошла в стадию своей самоорганизации, своего тотального выживания, через все, что возможно, чтобы явить себе. Она имитирует любые формы, и то, что казалось служит причиной ее гибели, становится ее преимуществом. Уже можно открывать и строить новые храмы, потому что сам дух, уходит, потому что любое удержание духа в системе обернется очередной трагедией. Получается, либо человек живет в духе и с ним уходит из системы и из жизни, либо он отождествится с системой, и станет ее адептом, станет ее рабом, и уже навсегда. Дух уходит. Дух уходит. А та энергия, которая остается, она станет такого свойства, что будет не всеми приемлема. Она будет приемлема лишь адептами самой системы. А интеллигентный человек, он просто не сможет найти себе достаточно сгустка энергии, того света, того куска хлеба, которым бы он смог привести свой мир в чувство. Он будет выглядеть примерно как алкогольный больной, которому хочется пить. Хочется пить и негде. Наступает интеллектуальная смерть. Человека в таком потерянном состоянии очень легко сориентировать в нужном направлении. И дело не в том, будут меня преследовать или не будут преследовать. Это будет почти одно и то же. Важно другое. Важно то, что циркулирующие силы будут действовать на каждого, на каждого кто идет против течения. Однажды у Срулика стала расти температура. И он сказал, я знаю, скоро наступит другой свет. В детстве я слышал, что есть такая книга, где сказано, как можно переосветить руки, ноги, половые органы. 
голубей он называл нищими попрошайками. Срулик сказал, чтобы мне дотронуться до нищего, мне не обязательно выходить в город. Я научился обмениваться теплотой. Срулик учил женщин языку птиц. Адам знал язык птиц. Когда после смерти Срулика блюстители порядка взломали дверь, чтобы арестовать женщин, одна из них спрятала белого голубя в себе под одежду и выбросилась из окна. Женщина пролетела пять этажей и разбилась. Когда ее тело перевернули, из него вылетел белый голубь с покрасневшими крыльями и улетел. Один нищий сказал, что люди не подают, а отстегивают монеты. Они отстегиваются от меня. Они раздеваются на одну пуговицу, еще на одну, еще на одну. Мужчина и женщина отстегиваются от меня. Они раздеваются и проходят мимо. Это продолжается секунды, секунды, но я успеваю увидеть их голыми, совсем голыми. Как только ты выходишь из социума, ты должен преодолеть тысячелетний страх. Человек не может мгновенно выйти из социума. Ты ешь, ты пьешь, ты живешь, ты уже в социуме. Не ешь, не пей, тогда ты сможешь жить вне социума. А так ты можешь говорить что угодно. Ты можешь обладать какими угодно духовными способностями. Ты можешь прозревать. Но если ты движешься, в общей струе с социумом, то это уже не прозрение, это уже работа. Ты работаешь на социум, даже когда прозреваешь. Сыночек, ты не видишь меня, а я не вижу тебя. И в этом обществе я и ты представляем собой союз двух слепых. Как видишь, это условие нашего контакта. Я так хочу увидеть тебя, что готов поверить, что один из этих людей и есть ты. мой повзрослевший ребенок. Я пытаюсь скрыть тебя, чтобы никто не узнал, кто ты есть на самом деле. Малыш, я не хочу тебя пугать. Но пойми, сколько бы система ни называла себя правовой, есть на свете одна вещь, которая не входит в компетенцию права. Это обреченность. Обреченность. И если системе удастся в кратчайшее время поделить людей на людей функциональных, и людей обреченных, 
то преступление уже ничем не будет отличаться от непреступления. И человек потеряет возможность анализировать состояние общества, в котором живет. Сынок, и не становись ты правозащитником. Не смотри, что они рискуют жизнью. То, что они рискуют жизнью, это одно. А то, во что она превращается, это совсем другое. В 1945 году этот человек находился в немецком концлагере и был еще совсем ребенок. И его освободил оттуда один немецкий врач. И вот сегодня со справкой об освобождении он пошел по инстанциям. Он хотел, чтобы ему дали квартиру. Но спустя 40 лет его справку не признали действительной, потому что на ней отсутствовала подпись Гиммлера. Ему объяснили, что людей освобождали только с личной подписи Гиммлера. И отказали в квартире. И у человека стала болеть голова. Он не знал, где ему взять подпись Гиммлера. Ведь Гиммлер покончил с собой. Его больше нет. Затем у человека стали кровоточить раны. И он стал пить. И его жена стала пить. И она уже больше не верила, что ее муж был в концлагере. И их сын стал выводить в город. И все они просили подаяние. Отдельно сын, отдельно отец, отдельно мать. И сын защищал своего отца. Только мальчик верил своему отцу, что его отец был в концлагере. Малыш, у тебя есть свой свет. Это чистый фаворский свет. И ты постарайся сохранить его в нищете. Только он может вывести тебя из системы. И если ты когда-нибудь узнаешь про апокалипсис, не бойся. Для нас конец света — это единственное спасение. Это будет единственный наш шанс выйти из системы. Чтобы из нее вырваться, недостаточно даже воскреснуть. Нужно еще суметь вознестись. Это женщина Мария. Она сказала, что готова отдать мне свою кровь и плоть. Она имела в виду своего сына. В психиатрической больнице один студент сказал ей, что у нее улыбка Джаконды, и что ей должны состричь волосы. Ее волосы сейчас с ней, в сумке. В больнице и делали такие уколы, после которых 
она не смогла бы родить. Но из больницы она убежала беременной, во славу всем матерям. Когда-то христиане знали, что нельзя перекрывать доступ к матке. Матка должна быть свободна. В матке есть одно место, которое называется точно так же, как называется та точка во Вселенной, откуда родилась жизнь. Если ты посмотришь на людей глазами нищего, то увидишь, что их несчастье происходит от того, что люди боятся нищеты. Они боятся выпасть из социума, тогда как их спасение как раз и состоит в том, чтобы выпасть. Ведь Иисус пришел сюда, в социум, царем иудейским. Он пришел как царь, и потому он мог вести жизнь нищего. Он собирал себе учеников среди полудеклассированных элементов, среди бедных рыбаков, бродяг, среди проституток, но все же имевших постоянный доход от своего труда. Эти люди уже прошли свой период заработков, и теперь они готовы были от него отказаться, чтобы стать нищим. Под шапочкой у меня нет волос. Мария сказала, что под шапочкой у нее нет ни одного волоска. Она оставила меня, а я думал, что исполню все ее желания. Я повторял ее движение. Я повторял ее движение. Принимал ее позы. Я убивал в себе мужика. Она оставила меня, а я думал, что исполню все ее желания. Я повторял ее движение, принимал ее позы, я убивал в себе мужика.
Однажды женщина привела к Сурулику цыган. С цыганами Сурулик жил когда-то в концлагере. И те цыгане, как и эти цыгане, были из этого города. А те цыгане пели и танцевали голые в газовых камерах. Те цыгане передали мальчика с рулика на свободу. А эти цыгане пришли его похоронить. Последние ночи перед смертью Срулик не спал и гладил черного голубя. А утром к нему приходила еще одна девушка. Ночью она работала, и каждое утро Срулик рассказывал ей о языке птиц и о тех голубках, с которыми он спит. Да, спит. Эти голубки рожают от него. Он говорит им, вы мои голубки. Их яички — это мои яички. И в городе уже много таких птенцов, которым я отец. Но в последнее время, видно, кто-то донес на меня. И у меня стали отбирать эти яички. Срулик говорил, как только какая-нибудь из моих голубок садится на яички, в мое гнездо, Врывается оперуполномоченный, и с ним обычно двое лаборантов. Они конфисковывают у меня все яички, складывают в специальный ящичек и уносят. Бандиты. И так каждый месяц. А ведь в тех яичках мною зачатые птенцы. Маленькие срулики. Ночная жизнь нищих также полна страха и неожиданностей. Каждый вечер с заходом солнца эта женщина начинает готовиться к ночным галлюцинациям. Ее галлюцинации — это ее мир, где она встречается со своим мужем. Ее муж много лет как умер от голода. Днем она просит подаяние и покупает продукты. Но есть их она не может. Она ставит их ночью на стол для мужа. И где-то к середине ночи он их съедает. Но она его не видит. В галлюцинации она видит своих соседей. Но только не его. А затем начинаются тяжелые минуты. Все начинается с появления огромного красного пятна на небе. Оно похоже на солнце, но оно не солнце. Это пятно не дает мне увидеть своего мужа. И тогда приходит подруга детства. Она уже идет. Днем. Она ходит по столовым и собирает хлеб, недоеденный людьми. У моей подруги тоже умер от голода ее брат. Но она обвиняет в этом меня, что мои родители съели его во время голода. Взрослые действительно давали своим детям все, чтобы они выжили. И иногда скрывали от детей что они едят. Но мы не ели ее брата. А она 
приходит каждую ночь и говорит «ты», но я не ел. А то, что мне однажды положили в рот, когда я болел, это было не мясо. Чем дальше от системы уходишь, тем сильнее действует ее поверхностное натяжение. И человеку кажется, что он сходит с ума. Он обнаруживает, что у системы нет границ. На уровнях перехода система уже не материальна. Она отказалась от территориальных захватов, потому что будущее не за ними а ее будущее в ней самой. Страшно не то, что происходит, а что из чего берется и куда девается. Смены поколений стали происходить невидимо и внезапно. Замена одного поколения другим происходит молниеносно, за неделю, даже за один час. Если человек не успевает за своим поколением, он падает и казнит себя сам. Сам себя казнит, и его не нужно арестовывать. Если в момент смены поколений человек спал, он вскакивает среди ночи, смотрит на дверь и выбрасывается из окна. Поэтому... Сынок, если тебя оставят жить, и ты услышишь о ком-нибудь, что он покончил с собой, знай, это не он покончил с собой. Не верь тому, что самоубийца не хочет жить. Он очень хочет жить. Просто самоубийство быть осознанным не может. Осознанным бывает только убийство. Говорю тебе это сейчас. Не потом, когда сам буду стар, а сейчас. Пока я сам достаточно молод, чтобы мы понимали друг друга. Прошу тебя, не стремись сделать эту систему лучше. Научись лучше проходить сквозь нее. Но системе также необходимо пройти через себя, чтобы войти в будущее. Поэтому система уничтожила половину своего населения и вошла в себя чтобы создать проход. И вот сегодня система научилась проходить сквозь людей и не лишать их жизни. Сынок, я не хочу испытывать твое терпение. Я хочу сказать, что заранее прощаю тебе все, все, что ты сделаешь, если будешь жить. И ты прости меня. Прости мне свою маму. Прости нам наше кровосмесительство. Мне так хочется увидеть, как ты впервые посмотришь на меня. Сыночек, как видишь, я не нахожу своего места в жизни. Возможно, что его здесь никогда и не было. Я верю в нашу связь. И то, что мы не видим друг друга, лучшее подтверждение тому, что я тебе отец. 
и ты являешься моим сыном. Сделай шаг назад. И система... Система станет угрожать тебе. Но ты сделай еще шаг назад. Система может предложить тебе землю. А ты сделай еще шаг назад. Система предложит тебе религию на выбор. А ты сделай еще шаг назад. И эти твои шаги назад и есть путь на Голгов. Видимо, время, отведенное людям, уже прошло. И время приобрело форму тела. И системе Наверняка известны дни твоего рождения и твоей смерти. Небо оставалось последней нераскрытой правдой о земле. Но вот небо уходит и оставляет звезды в системе. И теперь у системы появились еще и звезды. И звезды уже на ее стороне. Небо и земля умирают, чтобы покинуть систему. Мы и жить стали почти на другой планете. Малыш, у твоего сердца есть свое тело. Оно настолько прозрачно, что его не видно. Степень его нищеты очень высока. Это и есть глаз Иисуса Христа. Поэтому его невозможно обмануть. Даже твоих родителей он видит нищими чтобы и ты увидел их нищими, и себя нищим, и свою девушку нищенкой. Жил на земле один человек, звали его Авраам. И был он уже не первой молодости, когда услышал голос. Ему было сказано «Встань и иди». И этот человек все бросил, все оставил и пошел. И путь, который он прошел, стал границей государства Израиль. Нет такого государства Израиль. Зато граница этого государства проходит на земле повсюду. Тот нищий сказал, что граница государства Израиль проходит у него по лицу.
система расширяет зону своих действий. И из любого места человека можно всегда отозвать обратно. И где-нибудь в столовой, за тарелкой супа, ты вдруг поймешь, что очень устал и очень болен. Никто конкретно тебе не причинит зла. Самим ходом вещей ты будешь подведен к условиям почти что невыносимым. И тебе достаточно будет не найти места, где ты сможешь постирать себе трусы и рубашку. И через неделю ты превратишься в нищую. И что получится? А получится очень хитрая штука, что всем людям неадекватного поведения придется искать защиты у властей. И что самое ужасное, власть их защитит, возьмет под свою опеку и работу даст. Немой старик ведет границу государства Израиль по краю своего двора. Он укрепил границу государства Израиль забором. И один день в году палочкой он пересчитывает ее протяженность. Он находит новые доски и укрепляет границу, чтобы гора мусора не опрокинула ее. Ведь там во дворе стоит гора, гора мусора. Это гора мусора, его дом. Это одна огромная свалка. И бывают такие дни, когда эта мусорка не пускает своего хозяина к себе. Она напирает, и старичку тяжело пролезть в собственные двери. Они не открываются от количества собранного мусора. И прохожие иногда помогают и заталкивают его в дом, на свалку. Единственное, за что можно получить хоть какие-то деньги, это бумага. И старик сдает ее государству. Но свалка все равно растет. Старика не раз пытались отлучить от горы. Ее жгли, а она снова вырастала. Представь, в системе имеется энное количество молодых людей. И чтобы выявить их разницу, этих людей нужно вскрыть. И все их возможности станут известны. Прессинг заставит твою психику опередить тебя самого. И она сама начнет следовать такому поведению, которая адекватна прессингу, а не тебе. И если ты не сможешь угнаться за своим психическим развитием, ты окажешься недееспособным в данной системе. Поэтому так же, как ты будешь принимать таблетки, прими образ нищего. Запомни, образ нищего всегда опережает систему. Прими его. А иначе людей все равно выведут из привычного состояния, но выведут уже другими людьми.
любая способность будет использована в первую очередь как способ. Любая способность превратится в способ. И талантливые люди уже своей жизненной энергией станут невольно преследовать и убивать людей, лишенных таланта. И если ты не способен к целенаправленной психической работе, то рано или поздно окажешься среди социально больных. Вот и вся разгадка системы. Представь себе такую жуткую аллегорию, что дееспособными останутся лишь сильные люди. Они станут учителями, станут священниками, учеными, студентами. Упаси тебя, Господь, стать кем-нибудь из них. Это то же, что купить в комиссионке одежду с убитого человека и одеть ее. Но в своей одежде ты не сможешь далеко уйти. Нечеловеческими условиями начнут пользоваться в первую очередь дети. И я боюсь за тебя, малыш. Остается еще совсем немного времени. Но я не знаю, чем тебе помочь и что посоветовать. Я вправду не знаю. Я не могу предложить тебе географическое спасение. Ты уедешь. И тот, кто может больше тебя заслуживает спасения, останется. Ты его оставишь. Оставишь и убежишь. И бежать. Куда бежать? Это же система. И у нее уже нет географических границ. Одно дело бежать от Освенцума. Бежать от колючей проволоки. Подальше от Европы. А другое дело бежать сегодня. От интеллектуального фашизма. Вот куда ты убежишь от интеллектуального фашизма? Куда ты занесешь ногу? Код этих мест, на которых мы находимся. Это был код широты. Широты, обнимающей с собой все живое. Но сегодня код этих мест уже не широта. Он не обнимает, а просачивается во все живое. В чужие крови плоть. Поэтому системе ты понадобишься в любой точке, куда бы ты ни уехал. Говорят, что когда-то эта женщина была очень богата, и что не мой старичок любит ее и хочет взять ее к себе на гору. Каждый день по дороге из храма она проезжает вдоль границы государства Израиль. И говорит, что чувствует себя, как Наташа Ростова. Жизнь проходит, а любви никакой. И старик начинает звать ее, звать на гору. Но она, как все его соседи, знает, что старик сошел с ума после того, как от него ушел сын. И женщина в коляске боится старика. Она кидает в него камнями. И когда она проезжает вдоль границы его государства, он стонет, он созывает соседей и начинает свой танец со справками.
это справки о том, что у него есть сын, и о том, что эта женщина в коляске была когда-то его женой. Система может находиться в видимой вражде сама с собой. Она может даже расходиться на части, но это лишь внешнее ее проявление. Я не думаю, что система столько аверзно рассуждает. Она просто хочет быть. Зло, которое от нее идет, оно возникает только в моем сознании. Не отвечай злом на зло. Это и есть первая заповедь свободы. Один нищий сказал, что христиане — это существа, помешанные на любви. Из своих грязных жилищ они выходят в город, и их бывает очень трудно отличить от обычных людей. Они вроде бы такие же люди, как все, но они не хотят, не хотят, чтобы их половая жизнь проходила в системе. И поэтому... Они занимаются любовью через смерть. Христиане — это такие люди, которые научились целовать друг друга через смерть. Ведь можно поцеловать девушку через одежду, через платье. Так же поступают и они. Один человек может поцеловать смерть другого человека через свою смерть. Сынок, я бы так хотел, чтобы ты научился целовать свою девушку через смерть губами. Целуй воздух вокруг нее. Как только ты начнешь целовать свою девушку через смерть, ты почувствуешь, как твоя смерть 
начнет становиться ее телом. И за этот тел ты отдашь жизнь. Малыш, мне приснился странный сон. Я попал в наш город, но он оказался совсем другим. Был снег, и вместо домов и улиц были кладбищенские аллеи, а вместо людей надгробные плиты. Надгробные плиты стояли семействами, они облокачивались друг от друга, они держались. Они вели свою жизнь. Это были люди, которые очень сильно изменились. На их лицах были написаны ответы на вопросы о жизни и смерти. Они плакали этими буквами. В ними речилось, что буквы — это не буквы, а поцелуи после смерти. Они все что-то говорили мне, но я не понимал их языка. Люди были повсюду. Надгробные плиты окружали меня. Они желали мне только добра. Сыночек, не поцеловать возлюбленную это значит поцеловать ее. Не поцеловать возлюбленную. Это значит поцеловать ее. Вот все, малыш. Ты помнишь с рулика? Я вспомнил, как он сказал. Помахал руками и сказал, вот и вся моя жизнь. Сыночек. Вот и вся моя жизнь. 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 